，这个应该是新的。伦敦市大火纪念碑。伦敦大火发生于一六六六年九月二日，起火点是普丁巷内的一间烘焙坊。大火烧了整整四天，整个火势蔓延至整个伦敦市，并烧毁了超过三一一万三千栋建筑。这场火造成英国政府相当于一千万英镑的损失。一千万是十七世纪的币值，换算成现在的价值，真的是高的令人不敢想象。被当地人称为纪念碑的伦敦大火纪念碑，位在第一座被火势所吞没的教堂——圣玛格丽特教堂的旧址。这个地点距离起火的烘焙坊只有两百英尺。这座以黄铜球为顶的纪念碑是克里斯多弗·雷恩设计建造，开工于1671年，并于1677年完工。雷恩曾经想过，也许把纪念碑顶部做成查理二世的雕像，也是个不错的设计，或是一个舞着宝剑的女人，亦或是浴火凤凰，那是多么气派！可惜克里斯多夫没有看过铁娘子的演唱会，那是一个没有人愿意提起的悲剧。忙、啊、这个克里斯多夫好忙，他好好多都是他改的。纪念碑标高202英尺，中间有个楼梯可以供市民登顶瞭望。纪念碑的高度和方便性让它成为了一个自杀圣地。十九世纪时，政府在顶端加装了铁丝网来阻止这些层出不穷的自杀事件。查令十字车站，艾莉诺十字架也被称为“亲爱的皇后”。这是众所猜测的查令十字起源。这个名字来自好几世纪前就瓜分伦敦的伦敦及西敏区的查令村庄。自十八世纪以来，这个路口一直被认为是伦敦的正宗点。在一五五四年，汤马斯·怀亚。特爵士反对玛丽皇后嫁给西班牙的菲利普王子，而领导暴动。怀亚特的部队在查林村庄与玛丽皇后的军队交战，而那场战役中，怀亚特战败投降。于一八六四年东南铁路公司建造。查林十字车站是由约翰·霍克绍尔爵士设计。而它是在伦敦城的河西内所新建的其中一个车站，尽管距离伦敦桥只有两英里，光火车轨道就花了四年时间完工。查令十字、查令十字和伦敦桥之间共有十七座桥梁和一百九十座拱门，好多哦。好，这才是我们刚刚得到的收藏品。吕特，呃，惠特纳许的工人住处。跳虎拉格啤酒。一八六六年，拉格啤酒，伯恩斯啤酒厂已注册。他的品酒笔记，强烈而冲突，嗯，的胃酸风味，且其尾韵就像某人嚼完丢弃的口香糖。为什么上恩都会吃这些奇怪的东西啊？还带有许些许铅笔屑的味道。上恩真的很喜欢吃一些有的没的，所以大家都知道是什么味道。这瓶啤酒本身与为与稍微煮熟的蛋相当一致，开头的感觉像肮脏的抹布，在玻璃墙上留下一道灰色的泥泞。根据这。一个计划，其他我们喝过的啤酒水准来看，我会说这瓶啤酒是三星，满分五星。下次一定还会再点。把它讲的这么恐怖的味道啊，还要喝